题目是 A 点向右推了两公分，也是一个支点移动、支点下，可以说是支点下陷的一个问题，就是支点移动。那它移动了两公分，因为这是对称的结构，所以我说这边过来一公分，这边过来一公分，你是不是承认这个是对的？因为两个柱子是一样强壮的，所以我这边推两公分过来，每一根柱子弯曲的程度应该是一样的，所以上面就是各跑过去公分，跑过去公分。那你承不承认？你如果觉得哎，这个我看不出来，它真的是这样哦，那么你仍然可以做这个题目，你就是。第一步，因为它一定有塞子位，动到这边来，但是，但是不准它有塞子位，还是可以做这个题，然后用尾刀塞子位方法算出来，这个解出来这个以后，用它的结果求这个 h， 然后再加上 h 的作用。对，一样就是这样做。那我们在一百七十三页有这个表可以看出来，这样做的话，它就是要做一个比较大的一个合理的表。若是你看得出来说，你承认说这边一公分过来，这边也过来一公分，是正确的话，那么这根杆件其实就是对称杆件。对，他们两个是要一样强壮的，所以各分担一半，所以他们的转角，一个是反中向，一个是正中向，而且转动的程度是一样的，所以这根是对称。如果你看得出来这根是对称的话，那你就不需要用这样的方法来做。啊，我们的方法，如果这样的话，就是 A D B A B C。本来应该有 C B 啊、C B 啊、B C 啊这样子，但是我在写分贝比的时候 ，K A B prime 比上 K B C prime， 就是十六跟二十七。的比，但是十六就是一般性杆件这个呃柱呃这个这个柱子，梁呢，因为它是对称的，所以我考虑它的对称性，所以乘以二分之一，所以这就是三十二比二十七，所以 B A 是分了五十九分之三十二 ，B C 分了。五十九分之二十七，这时候是考虑了对称性，所以这边就不需要去做它了。它的 fitting moment 呢 ？fitting moment， 刚才这里如果用这个来算的话 ，fitting moment 是这里的六 k r 跟这里的六 k r， 那这个是。两公分。如果我考虑它的对称性，我知道这边过来两公分，这边其实过来一公分，所以它真正的五 size way 也是六 k r， 但是 r prime， 六 k r prime， 而且这个 r prime 啊是刚才这个 r 的一半，因为这是两公分的 displacement， 这个是相对来讲是一公分的 displacement。所以其实正好就是一半，所以在书上这个表，我们这边写顺中向，顺中向，所以是负的，负的一一零二二五，负的一一零二二五，这个正好是上面那个表的二二零四五零的一半，就这边六 k r 的一半，就是这六 k r 二，所以现在用这个来分配，我们要以这个分配比，所以这边加了。五九
七八三加了五零四四二，分配完了画条线，横笔。这是二分之一的传递系数，因为它是考虑一般性改变，就传过来二九八九二，那传完了。也没有不偏弯曲，所以这个就做完了。我这个得到负的八零三三三，负的五零四四二，五零四四二，用一个一个表，而且一个这么小的表，这个题目就解完了。啊，如果是你没看不出来它是对称改变，你就这样做，那你你要做两个表，然后相加修正，对不对？嗯，是不是？在这一部分，是不是考虑它是公量，又它的繁义度又有差嘛？你可以不考虑公量，那你就要用 h p r i m 去去修正简易。你考虑公量，那你不要修正简易。所以，同样一个题目，你你怎么样去运用我们前面教的一些这个知识，是可以让你节省很多的。花的时间更加差很多。下面一个是一个比较烦的一个题目，我们出了一个例题。它是一个三联键的机构，然后温度上升，三个 member 是一样长的。他说 ：“E I 均匀 ，E I 等于 constant。然后这个钢架呢，热膨胀系数是阿尔法。如果所有的温度上升了梯度，问它里面的各个杆端弯曲。那这个题目当然是有塞嘴。”那我们显然看到它也很难考虑什么公量啊、对称感啊、反对称感，所以我们就只好硬着头皮来按照最保守的办法。它会有塞子位，所以我第一步顶住，让它没有塞子位。试着求出没有塞子位时候的 H。然后加上这个 H， 当然，在做这一部分的时候。其实我们要先做一个加上 H prime， 对不对？然后再来修正它，简易修正。那在这里，它的 fixing moment 是多大？ fixing moment。一定是来自于它的温度上升，使它杆件长度变变化，杆件长度变了以后，引起其他杆件的塞水。呃、内塞水的六 K R 二就是它的 f a c i n g moment。所以，到底每一根的塞水是多大呢？我只知道这个 member 温度会上升。升高到这边，这个 member 温度上升，升高到这边，这个 member 温度上升，升高到这边。它变形会变到什么什么地方呢？这其实就是又是画变位图。所以这个上升到这边
。那 B 点的移动一定是以这一点 A 点做圆心 ，AB 长度做半径来转动，以垂直线代表圆弧，所以 B 点一定在这条直线上。那 B C member 这边不能动，所以要伸长，只好这边伸长。那 C C D 又已经伸长了，所以它一定是在它的伸长量上，伸长量上 ，B 呃 B C member。因为 C 点提到 C prime， 所以它到这里来了。B 点会到哪里呢？因为这个 B C member 也伸长了，伸长到这边，所以它一定要以 C prime 点做圆心，这一个长度做半径来转动，以垂直线代表圆，所以 B 点一定要在这条直线上。所以 B 点要在这条直线上，又要在这条直线上，所以只好在它们两边的交界上。所以这一点是一号。对，最后，尾刀塞腹位，不考虑它的转角，它变位应该是这样子。这里有一个变位图，仔细的画就是。这边升高到这里，然后每个 member 都是一样长的，所以他们的膨胀系数都是阿尔法，他们的温度升高量都是 P， 所以这个升高这个升长量。这个伸长量是五阿尔法 L P， 这个伸长量也是五阿尔法 L P， 然后这个伸长量也是五阿尔法 L P。所以我们根据这些已知的东西、已知的条件来算每个 member 的 size weight， 像 AB member 的 size weight 是什么呢 ？AB member size weight 是，如果这一点给它 B double prime， 所以 RAB 就应该等于 B prime B double prime 除以五 L，B prime B double prime 除以五 L。R B C， R B C 是什么呢 ？R B C 应该是这一点讲是 B triple prime， 所以 R B C 应该是 B prime B triple prime 除以五 L。那在这里面的 R C D 当然等于零。把这个，这个放到这里来，我们可以算出来这个长度是五阿尔法 L T， 这个长度是十阿尔法 L T。我们
这一点是 B prime， 这一点是 B double prime， 这一点是 B triple prime。所以把这个五阿尔法要 t 十阿尔法要 t 带到这边来，我们可以得到 R A B 跟 R B C。那用这个三维跟它的六 K R 就能够得到它的 face and moment。在一百七十五页的那个表里面，我们的 face and moment 带进去的 A B member 跟 B C member 的 face and moment。是二负的二点四，负的二点四，正的一点二，正的一点二等等，就是六 K R 算出来的，这这是纯粹是六 K R 算出来的哈。你看我们的，比方说。F A B 就是这个地方的，跟这个地方的 face and moment 应该等于 F B A face and moment， 它应该等于负的六 K A B R A B， 它应该等于负的六 E I 等于 constant， 然后 L 是长度是五 L。然后 R A B 算出来的是十阿尔法 L T， 然后除以五 L 才是 R， 对不对？这样算出来是负的十二 E I 阿尔法 T 除以五 L， 所以等于负的二点四 E I 阿尔法 T 除以 L。那我们在一百七十五页的。那一个 table 里面，它的单位是 E I 阿尔法 T over L， 所以它的 face and moment 是负的二点四，看到 a B 跟 B A 是负的二点四，那 B C 跟 C B 是正的一点二，这样子，用这个带进去来做，呃，做出来的，得到的这个答案，从这个答案来分析这个 H， 这个 H。做出来是等于二 L 分之三，然后我们把二 L 分之三，我放这个再分析这个，那分析这个又跟前面一样啊，可以对应前面一百四十三页的那个题目，它的做的方法是差不多是类似的。下面一个题目是九十九页的历史三点十四，是在一百页那个图啊，图一百一百页的图，它是上面的梁，外面的 fiber 比里面的 fiber。温度升高了十五度，所以，那温度升高了，所以这个 member 如果没有 constraint 的话，它就会讲变形。但这两边就不让它转，会把它压回去。我们前面做过这个题目，那现在如果要用弯曲分配法来做，那最主要的就是我们知道这边是对称感，知道这边是对称感，所以在分配的时候，这个 K A B prime 比上 K B C prime A B prime。是 E I， 呃 ，E 是杨斯曼德拉斯，是 constant， 然后 I 呢是十二分之一三十六的四次方，除以长度是四百公尺
，按四百公分，四公尺啊，这四公尺。这比上，量的是一，然后十二分之一，然后三十六乘上五十四的三方，十二分之一 p h 三方，对不对？然后除以八百公分，因为它这个跨度是八百，八公尺，八百公分。那我们知道它。是对称改变，所以这边乘以二分之一的修正系数，这个出来是三十二比二十七，所以用三十二比二十七的分配比去做分配 ，A B member B C C B 考虑对称，所以这边不要做它，分配比是五十九分之三十二。五十九分之二十七是这样来的，那它的它的 f a c i n g moment 是跟前面一百页求出来的是一样啊，是负的三零三点一二，就这边有转动，那这个分配按照这个比例来分，就分了一六四点四零四。分配了一三八点七一六，传递用二分之一的传递系数，传完了也没有不平弯曲，所以这个就做完了，把它加起来就是大 S J 啊，用弯曲分配法做钢架的影响线，影响线的意思大家都懂了。那我们这边就直接讲一个例题。其实这个例题的做的方法，在书本上这个例题的做法是非常保守的，就是用最。我们说最土吧，或者说最笨吧，或者说就是乖乖的来做。这 i 是一点五 i 的 i， 这是一个对称的结构，连续两。他说啊，要求 a b a。的 i n f e r s i g n m b a 就是这一点的弯曲。事实上 i n f e r s i g n 就是当单位在动在这里的时候，求出它 m b a 是多少，画在这个单位在动底下，对不对？这是单位在动的 i n f e r s i g n 的定义。所以我们在上册第六章 i n f e r s i g n 最开始做的一个题目是一个减脂量，画它的 i n f e r s line， 还记不记？我们那时候把它分成十本，然后单位在这里之后算一下应该是多少，叠在这底下，然后呃描描描描描描描出来。现在就是用这样子的办，那因为这个这样办法花的。时间是很多，但是它的过程是很很固定的，所以其实把这个办法配合我们的电脑啊，应该是很好的办法。你要解这个连续量的 i n f e r s i g n 反正每一个步骤让电脑去算，它到时候给你加起来就是。嗯，所以课本在这边做的是乖乖的，像前面把它分成十。像像上次我们讲讲这个时候，把这个乖乖分成十个分，在这里呢，把它乖乖的，这是六公尺、八公尺、六公尺，就每公尺分一个，所以这是是
八公尺，就乖乖的分成四个分，四个分。六公尺，所以这个标上一二三四五，然后七八九十十一十二十三四十五十六十七十八十九，一共有这么多点。其实它的办法就是单位当中先放到这边，然后再放到这边，然后这样做。当然。他做的方法是，我如果这里有西棒的话，我只要做一棒给他的影响就可以了。如果真的是批棒，我给批乘上去就可以。所以你可以看一百七十九页的那个表啊，它分了。A B， 什么是 A B 呢 ？A B 就是计算 phase and volume 的时候啊 ，P A 平方 B over L 平方，这个 A B 来进行。所以这个 A B 啊，它有一五二四三三四二五一，这这就是单位在中先放到这边的时候 ，A B 是一。在往台中放这边的时候 ，A B 是二四，然后放这边的时候三三等等，所以这个表就是在做单位在种在这个上面的时候，它每一点，它在每一点的时候，这两点的 fixing moment， 它就算这个，所以这个这里是 F A B 是多少，然后再算 F B A 是多少，然后这边为什么是二分之一 F A B 呢？因为这一点是 hinge， 我们现在要做的是 m b a m b a 是这一点，所以其实就是考虑它端 hinge 的时候，它的 face and moment。考虑它端 hinge 的时候，要把 f a b 乘以二分之一传过去，对不对？所以，然后最后 f b a 减掉二分之一的 f a b， 这就是。Phase and moment of M B A 就是在 M B A 地方的 phase and moment。我们可以记得 M B A 等于二 K， 考虑它端应急的时候是二分之三 theta B 减二分之三 R， 然后 phase and moment 是。加上 f b a 减掉二分之一的 f a b， 对不对？在七条变公式里面，这一项就是它算的这里。这是 a b 改变，因为单位载重作用 ，a b 改变因为单位载重作用所造成的 f i x e d moment。那它还做一个下面一个表 ，c 是。B、C 感件受到单位载重作用之后的 p h a s i n g moment， 所以它的 A、B 是一七二六三五四四。它为什么不做下去呢？为什么不做五三六二等等的呢？因为这一题目是对称的，做这一半，我就已经知道这一半是这样，所以它只做做一半。下面真的是。用弯矩分配了，弯矩分配什么呢？就是 m b a 等于一的时候，它是从、BA、b a b c c b c d。分贝比这五分之二是没问题，五分之三，五分之三，五分之二，这边应该是单线。这个一点零来分配，它。
它是什么意思呢？如果有一个 MBA， 这个 MBA 是从哪些人来的？那也就是有一个 MBA， 它会传到哪里去？所以这里算出来的，把这个分配出来的是零点五六一，负的零点五六一，负的零点一三二，零点一三二。有一个 MBA 在这里作用，它最后传的到 MBA 的是零点五六，其他传到 MBC 去了，传到 M 就是这一点呢会跑到这一点，跑到这一点，跑到这一点，跑到这这四个东西，这四点会有东西，它的大小是这样。所以 ，MBA 它其实是等于这些的和来造成的。那它是零点五六一，就是零点五六一乘上 HBA。这 HBA 是什么呢 ？HBA 是这个，这个就是 HBA。它是考虑它跟 h i n g e 后的两个关系。就是，这是一个造成的。还有就是，这里如果有一个 fixing moment， 它会分配到什么地步？所以如果 fixing moment 在 B A 会分配给四个人是这样子，如果 fixing moment 在 B C 在 B、C， 这里有一个 fixing moment， 它会传给哪些人呢？啊，做分配，分配完了以后是负的零点四三九，零点四三九，负的零点一三二，零点一三二。MBA 等于零点五六一的 HBA， 然后如果有一个 f a c i n g moment 在这里，它分给 MBA 是多少呢？如果有一个 f a c i n g moment 在这里，分给 MBA 是负的零点四三九，这边要减掉零点四三九 FBA、BC、FBC。如果有一个 face and moment 在这里，会给 MBA 多少呢 ？face and moment 在这里给这里的，等于 face and moment 在这里给这里，对不对？因为这是对称的题目，它只做一半，所以就是它这里是用了 face and moment 在这边给这边的 ，face and moment 在这边是这个表，在这边给 CD 的是这个。零点一三二，对，加上零点一三二 ，F C D。还有一个，如果 f a c e m o m e n t 在这里，会给 M B A 多少？如果 f a c e m o m e n t 在这里，给 M B A 相当于 f a c e m o m e n t 在这里，给这里，对不对？呃，对称。所以现在我们要找的是 f a c e m o m e n t 在这里给 C D 的 f a c e m o m e n t 在。这里给 C D 的，所以是加零点一三二 H C D， 
h c d 又跟 h b s 一样，因为这里它端硬体做这个，跟这里它端硬体做这个是一样的。所以在一百七十八页有这一个式，这个式是这样来的，这里一零点五六一，负的零点四三九，零点一三二，跟这个零点一三二，这是写。把它每一点这样加起来，然后来描点一百八十页那个，哇，就是这样。这个题目，呃，课本是介绍这样做法，我们现在看另外一个，也许。比较会更喜欢用，也说不定。知道吗？反正我介绍这个。如果有一个单位在动，在 A、B 中间，一个单位在动，我们假设它距离 A 点是 x， 那么它距离 B 点就是六减 x。六公尺减 x， 所以其实我们可以算出来 ，FBA， 它应该是，就是用那个 P A B 平方分呃 over L 平方啊 ，P A 平方比的是，这是六的平方分之单位载重，然后 x 平方，然后六减。加上二分之一，其实我应该说这是 f b a 减掉二分之一 f a b 啊，它其实就是 h b a 加上二分之一的六的平方，换 x， 然后六减 x 的平方，这个算出来是七十二。分之三十六 x 减 x 三方，这是单位载重在 A B 间，单位载重在 A B 间，它的 h b a 可以算出来。那如果在 A B 间就有这么大的。f i x i n g moment， 这个 f i x i n g moment 来做分配，对不对？没有 A B B A B C C B C D， 哦，我们把它放大一点，因为它有文字像在里面 ，A B B A B C。C B， 是啊 ，C B， 分配比，这跟前面是一样的，这是五分之二，五分之三，五分之三，五分之二。B A 有 facing moment， 如果单位在在这个空间，有 facing moment， 这个 facing moment 是负的七十二分之一三十六 x 减 x 平 x 三方，就是就是这个，这个算出来。然后我们就是要分配这个，所以要加上这么多，按照这个比例来加，所以这边加了一百八十分之一三十六 x 减 x 三方。这边加了一百二十分之一三十六 x 减 x 三方，平衡了，画一条线，传递二分之一的传递系数。我们这个是考虑了，这个是已经考虑了它的一体，所以这边不必传。这边考虑了它的一体，这边不必传。
这样才算出来五分之二乘五分之三，所以这个不必传了。那这个传过来是二分之一，所以是两百四十分之一，三十六 x 减 x 三方，就你这个 x 放在这个分配表里面去分配，然后到这边负平方一题再来分配，分配的这是负的四百分之一，三十六 x 减 x 三方，这个是负的六百。分之一三十六 x 减 x 三方，分配完了，你碰到画条线，然后再传递，这边也不必传了，碰到黄线，然后就是这样算下去，算下去全部加起来是，对我这里算是负的零点零零七七八。四二八 ，A， 这个 A 就等于三十六 x 减 x 三方，这个是正的零点零零七七八四二八 A， 这个是零点零零一八三零一六六 A。负的零点零零一八三零一六六 a， 所以根据这个结果 ，M B A 就是负的零点零零。七七八四二八乘上三十六 x 减 x 三方，这是就是 m b a 的影响线，它是一个 x 函数，但是这是在 a b 间的了，单位在中。在 A、B 中间的时候，那你可以根据这个点出它的函数来。呃，一次，你要是从这里点到六的地方，可以点出可以求 R B 的影响线，如果是要求 B 点反力的影响线，答案我抄下来，你给我来说，这是零点零零二四九九一八八 A 加上六分之 A 四，所以其实就是零点啊。这个 a 就是把那个代进去了，就是零点零零二四九九乘上三十六 x 减 x 三方，加上六分之 x。那这个这个是就是要 take free body， 把这个 free body take 出来也要算出来。这边的它的减力是多大？这个减力从这边来来算 r， 这样，这边也是一样。这边 moment 是零，这边有 moment， moment 可以算这个减力，这个减力过来，然后 take 这边的平衡，可以回去算。那你也可以回去，这是这一部分只是单位载重在 A、B 间的，你也可以算单位载重在 B、C 间的。那就是另外一个，你把这这两边的 f a c i n g moment 求出来。这两个 facing moment 放到这个表里去，去分配就可以了。我们仍然是单位在动，你假设这个是 x， 那这个就是八减 x， 这样来说，这样来说刚真的就讲完了
，喜不喜欢这一张？<笑>我开始说这是很很很简单，一一页做一个题目，啊，真的是一页做一个题目，可是大概不少人也不很不喜欢这种什么零点零零二四九九一八八那个，万一成交超错写错了，后面都错了，而且每次发现错的时候都会捶胸顿足，怎么回事？就是、这个样错。会很不服气。其实我自己的感觉是，工程师啊，工程师要有一种美德，这个美德就是，在这种小地方，我就是不能错，不能计算，我就是有一个精神，就是把这个，人家比如说啊，这个电脑就可以做了，我就这样。嗯，然后看看我自己到底错在哪里。好，如果没有问题啊，我们明天再问。今天就到这里。